பல நாள் நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல எத்தனை தான் வேலை பண்ணாலும் எத்தனை தான் உதவி பண்ணாலும் பார்த்து பார்த்து பண்ணாலும் ஒருத்தர் சொல்லாமையே உதவி பண்ணிட்டு இருந்தா கூட இது நாள் வரைக்கும் யாரும் நம்மளை போதுமான அளவு பாராட்டினதே இல்லை அப்படின்னு அது என்ன போதுமான அளவு பாராட்டுறது நம்ம மனது திருப்தி அடையிற அளவுக்கு பாராட்டுறது பாராட்டுங்கிறது வெறும் வார்த்தைகளால இல்லை வீடெல்லாம் சுத்தமா தொடச்சு பளிச்சுன்னு கண்ணாடி மாதிரி வச்சிருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் காலையில போட்டது போட்டபடி போயிட்டு திரும்பி வரும்போது பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் யாராவது ஒருத்தர் அடே வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அன்னைக்கு இல்ல ஒரு வாரத்திற்கு இந்த உற்சாகமே நம்மள ஓட்டிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணிருப்பீங்க அதை யாராவது பாராட்டினா உற்சாகம் ரொம்ப தலைக்கு மேல போயிடும் சில நாளைக்கு ஒரே ஒரு புதிய முயற்சியை ஒரு சமையல் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணும் மறக்காம வீட்டில் உள்ள எல்லாரும் அடடே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே இனி மறக்காம பண்ணுங்க அபாரம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த சக்தியை வச்சுட்டு ஒரு வாரம் ஓட்டிடுவோம் ஆனா யாரும் அப்படி ஒண்ணு பார்த்து பார்த்து பாராட்டுற மாதிரி தெரியல சொல்ல போனா பாராட்டினுடைய பயன் என்னன்னு கூட பல பேருக்கு தெரியறது இல்லை பாராட்டப்படாததுனாலேயே நமக்கு யாரும் பாராட்டுற பழக்கமும் இல்லாம போயிடுச்சு ஒரு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு என்னோட ஒரு சக ஊழியர் ஒருத்தரும் சொன்னாங்க நானும் எத்தனை பண்றேன் மேடம் வீட்டில் வேலை பண்ணாமல் இருக்கிறதே கிடையாது ஆனாலும் யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டாங்க இன்னொரு நண்பர் அந்த நண்பர் சொன்னார் வீட்டில் பெண்கள் என்னங்க மேடம் பண்ணுறாங்க காலையில் கிளம்பி வந்துட்டோன்னா அப்படி சும்மா தானே இருக்காங்க நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் அது எப்படி இங்கே சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னு அவருடைய மனைவியை சந்தித்த போது நான் சொன்னேன் ஒரே ஒரு நாளைக்கு சும்மா இருங்க அப்போ புரிய உங்கள் கணவருக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு முயற்சி பண்ணுற மேடம்ட்டு போனாங்க ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு எந்த எனது நண்பர் தனது மனைவி சும்மா இருக்கிறதா சொன்னாரோ அந்த நண்பர் எங்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய பட்டியலே போட்டாரு ஐயோ மேடம் உங்களுக்கு தெரியாது நேற்று என்னாச்சு தெரியுமா வீட்டில் என்னாச்சு எனக்கு தான் தெரியும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு மாலையில் நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து திரும்பி வரேன் குழந்தைங்கள்லாம் அப்படியே அழுக்கு துணியோடு உட்காந்துட்டு இருந்தது ஏன் அப்படின்னு சனிக்கிழமை மேடம் பள்ளிக்கூடம் லீவு ரெண்டும் அப்படியே அழுக்கு துணியில் மண்ணில் புரண்டு அப்படியே விளையாடிட்டு இருக்கு சரி வாசல்ல ஆ வாசல்ல பார்த்தா கார் கதவு திறந்து வச்சது காலையில் அப்படியே திறந்துருக்கு நான் என் பைக்கை நிறுத்திட்டு வரேன் கதவு காலையில் எதுவும் எடுக்க திறந்து வச்சேன் அது அப்படியே இருக்கு சரி வீட்டு வாசல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டோர் மேட் கால் மிதி அது எங்கேயோ இருக்கு சரி அப்புறம் நாய காண மேடம் எங்க போச்சுனே தெரியல கேட்டும் திறந்துருக்கு சரி வீட்டுக்குள்ள வந்தேன்னா வெளியில இருக்கிற உலகமே தேவையில்லைங்கிற அளவுக்கு வீடு பூரா ஒரே ரணகளும் ஏதோ புயல் காத்து அடிச்ச மாதிரி இருக்கு புத்தகங்கள்லாம் ஒரு பக்கம் கிடக்குது பொம்மைகள்லாம் ஒரு பக்கம் கிடக்குது காலையில சாப்பிட்ட உணவு தட்டு அப்படியே கிடக்குது கால் போகும்போது எடரி தட்டி விட்டு அந்த டீ கோப்ப கவிழ்ந்து தரையில கசிஞ்ச டீ அப்படியே இருக்கு எங்கேயாவது வெளியில கிளம்பி போயிட்டாங்களா மனைவின்னு தெரியாமா சமையல் வரைக்கும் போனா சமையல் அறையில காலையில போட்டது போட்டபடி அப்படியே உட்காந்துட்டு ஐயோ உடம்புதாவது சரியில்லையான்னு போய் பாத்ரூம்ல போய் பார்த்தா ஆஹ் ஒரு டேப் ஒழுகிட்டே இருக்கு காலையில சரியாவே க்ளோஸ் பண்ணல குளிச்சுட்டு அப்படியே ஓடுனது அது அப்படியே இருக்கு ஈர துண்டு அப்படியே கிடைக்குது துணி தோக்க வேண்டிய துணி அப்படியே கிடைக்குது சரி எல்லாத்தையும் சரி பண்றதுக்காக எங்கேயோ வேலையில பின்னால் இருக்காங்களான்னு போய் பார்த்தா அங்கேயும் அப்படியே தான் இருக்கு செடிகளுக்கு எல்லாம் தண்ணி விடல நல்ல வெயில் எல்லாம் ஓரளவு அப்படியே கசிஞ்சு தொங்கி அப்படியே இருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல உடம்பு ஏதாவது சரியில்லாம திடீர்னு கிளம்பி போயிட்டாங்களா குழந்தைங்களை வெளியில வந்து கேட்கிறாரு குழந்தைங்க இல்ல அம்மா உள்ளதான் இருக்காங்க அம்மா உள்ளதான் இருக்காங்க அப்படின்னாங்க சரி அப்புறம் கடைசியா பார்க்கக்கூடிய இடம் விடு விடுன்னு மாடியில் ஏறி போய் அவங்களுடைய பெட்ரூம் கதை திறந்தா அவருடைய மனைவி காலையில எந்த ஒரு நைட்டியை போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்களோ அதே வீட்டில் அணியக்கூடிய ஆடை தலையெல்லாம் ஒன்றும் செய்வ கூட இல்லை கையில் ஒரு நாவலை வச்சுட்டு காலை நீட்டிட்டு அமைதியா கையில் ஒரு கோப்பை தேநீரியை வச்சுட்டு குடிச்சிட்டு அந்த புக்கை படிச்சுட்டு இருந்தேன் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு அதிர்ந்த போயிட்டாரு என்ன இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்க வீடு இப்படி கிடக்குது இல்லை இல்லை ஒரே ஒரு நாள் உங்களுக்கு காண்பிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன காமிக்கணும்னு தினமும் வீட்டுக்கு வந்தால் ஒரு கேள்வி என்னை மறக்காமல் கேட்குறீங்க என்ன என்ன தான் பண்ணிட்டு இருந்த வீட்டில் அப்படின்னு கேட்குறீங்க என்ன தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்களா அதனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணேன்னு தெரியுமா இது நாள் வரைக்கும் என்ன தான் பண்ணிட்டு இருந்தேனோ அது இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாளைக்கு பண்ணாமல் இருந்தேன் அவ்வளோதான் எனக்கும் ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுக்க முடியும் உட்கார முடியும் படிக்க முடியும்னு படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த கணவருக்கு புரிந்தது அடுத்த நாள் அவர் தான் என்கிட்ட வந்து சொன்னது மேடம் நான் நிஜமாக நினைக்கல வீட்டில் இத்தனை வேலைகள் இருக்கும்னு நினைக்கல இத்தனை ஒரு வேலை செஞ்சு முடியறதுக்குள்ள அடுத்த வேலை அடுத்த வேலை செஞ்சு முடியறதுக்குள்ள அடுத்த வேலை துணியெல்லாம் அடுக்கி வச்சு
குழந்தைங்க திரும்பி வரும்பொழுது வீட்டுக்குள்ளே வரும்போதே அம்மா ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு பசிச்சு வர குழந்தைங்களுக்காக வச்சுருக்கக்கூடிய பாலோ இல்லை அது ஏதாவது ஒரு பானமோ அது தயாராக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்காக சூடாக ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய வாசனை வாசலுக்கு வந்து வா வா அப்படின்னு கையை நீட்டி கூட்டிகிட்டு போகுது எத்தனை குழந்தைங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து உட்காந்து அம்மா நீ மத்தியானம் சாப்பிட்டியாம்மா அப்படின்னு கேட்க போகிறோம் ஆஹா எனக்கு பிடிக்கும்னு அம்மா இது பண்ணியிருக்கீங்களாம்மா அப்படின்னு எத்தனை குழந்தை கேட்க போவோம் பானிபுரி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வெளியில் போய் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் வீட்டில் அம்மா நமக்கு பிடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையே ரொம்ப ஆசையாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க கடையில் வாங்கும்போது உணவு மட்டும்தான் கிடைக்கும் கடையில் வாங்கக்கூடிய உணவை வீட்டில் அம்மா பண்ணும்போது ஒரு பெரிய கரண்டி நிறையா அன்பு இன்னொரு பெரிய கரண்டி நிறையா அக்கறை இன்னொரு பெரிய கரண்டி நிறையா ஆதரவு அத்தனையும் ஒன்றா சேர்த்து உங்கள் முன்னால் கொண்டு வந்து வைக்கும்போது நிமிந்து இத்தனையும் வைக்கிற அம்மா முகத்தை நம்ம பார்த்துருக்க கூட மாட்டோம் இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் நான் சொல்லலை கூட இருக்கக்கூடிய அந்த கணவருக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் வேலை இருக்குது விதம் விதமான வேலையை இருக்குது வெவ்வேறு விதமாக எல்லோரும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் எந்த வேலையிலையும் தாழ்வும் இல்லை உயர்வும் இல்லை பெரும்பாலும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு எத்தனை கோடி கொட்டி கொடுத்தாலும் பத்தாது அன்பு அப்படிங்கிற ரீசார்ஜை விட அழகான உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடிய பேட்ரியை ரீசார்ஜ் பண்ணுற வேறு விதமே கிடையாது இது புரிஞ்சதுனால இனி என்ன பண்ணுறோம் வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டில் இருக்கிறவர்களை பாராட்டணுங்கிற முடிவோடு கண்டிப்பாக ஒரு புன்னகையோடு வீட்டுக்குள்ளே வரும்